ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ലേണിംഗ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിലബസ് ബേസ്ഡ് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ക്ലാസിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ സിലബസിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നത് സയൻസ് ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് കുറച്ചധികം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടെൻത്ത് ലെവൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് കമൻസ് ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതിനെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്ന് സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് കാരണം അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മുന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ കവർ ചെയ്യുക എല്ലാ മൊഡ്യൂള് അതായത് സയൻസ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയായാലും ചരിത്രം ആയാലും ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ പഠിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടമ്മമാരായിട്ടുള്ള പി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും കാരണം കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല പവറോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ടിടാം എടുത്തു തരേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ഏറ്റവും കൂടിയ ദ്രാവകം ഉത്തരം ജലം ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ഏറ്റവും കൂടിയ ദ്രാവകം ഏതാണ് ജലമാണ് അടുത്തത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു കെവ്ല ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് കെവ്ലാർ അടുത്തത് ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഏതാണ് കാണ്ടമാണ് പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് റോസാണ് പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണി റോസാണ് ജീൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് വില്യം ജോഹാൻസൺ ആണ് ജീൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജീൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് വില്യം ജൊഹാൻസൺ അടുത്തത് സൂര്യന്റെ താപനില അളക്കുന്ന ഉപകരണം സൂര്യന്റെ താപനില അളക്കുന്ന ഉപകരണം പൈറോഹീലിയോമീറ്റർ പൈറോഹീലിയോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യന്റെ താപനില അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൈടെക് സിറ്റി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഹൈദരാബാദ് ഹൈടെക് സിറ്റി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് റോബോട്ടിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോ എൻഗിൾസൺ ബർജർ അടുത്തത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് നോർമൻ ബർലോഗ് നോർമൻ ബർലോഗ് ആണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഹരിതകമുള്ള ഒരു ജന്തു യുക്ലീന ഹരിതകമുള്ള ഒരു ജന്തു ഏതാണ് യുക്ലീന അടുത്ത ചോദ്യം ഹാൻസൺസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാൻസൺസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കുഷ്ഠരോഗമാണ് ഹാൻസൺസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ഠം അടുത്തത് ഹണ്ടിങ്സൺ രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഹണ്ടിങ്സൺ രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് മസ്തിഷ്കം ഹണ്ടിങ്സൺ രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം മസ്തിഷ്കം ഹീമറ്റൂറിയ എന്നാൽ എന്ത് ഹീമറ്റൂറിയ എന്നാൽ എന്ത് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹീമറ്റൂറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യം ഹരിത
ഹീമോഫീലിയയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കൽ ഹീമോഫീലിയയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ലോഹം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധ്യതയുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ഇരുമ്പാണ് ഉത്തരം ഇരുമ്പ് അടുത്തത് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുള്ള ഒരേ ഒരു ഉരകം ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുള്ള ഒരേ ഒരു ഉരകം ഏതാണ് മുതല ഉത്തരം മുതല ഹൃദയ വാൽവുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകുന്ന രോഗം വാതപ്പനി ഹൃദയ വാൽവുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് വാതപ്പനി അടുത്തത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് അടുത്തത് നോക്കാം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിവിധ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്ന് വിവിധ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉത്തരം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അടുത്തത് നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ബസ്മതി നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ബസ്മതി അടുത്തത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് എന്ത് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആവരണം ഏതാണ് പെരിക്കാർഡിയം അടുത്തത് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സസ്തനി നീലത്തിമിംഗലം ഹൃദയമിടിപ്പ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സസ്തനി ഏതാണ് നീലത്തിമിംഗലം വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ക്ഷയമാണ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയം പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഉത്തരം കരിമണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് കരിമണ്ണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭൂഗുരുത്ത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭൂഗുരുത്ത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗം എത്ര ലക്ഷം മൈലാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗം എത്ര ലക്ഷം മൈലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ലക്ഷം മൈലാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഉൾപ്പെടെ ഒരു വസ്തുവിനും മുക്തമാവാനത്ര മാവാനാവാത്തത്ര ഗാഠമായ ഗുരുത്വാകർഷണമുള്ള ബഹിരാകാശ വസ്തു ഏതാണ് തമോഗർത്ഥം ഉത്തരം തമോഗർത്ഥം ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഏറ്റവും വലിയ ഏകകോശം ഏതു പക്ഷിയുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിനാണ് ഉത്തരം ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുകളുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഭീമൻ കണവ ഭീമൻ കണവ അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ കടൽ ജീവി നീലത്തിമിംഗലം അടുത്തത് ക്രയോലൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹം ക്രയോലൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹം ഉത്തരം അലുമിനിയം ഉത്തരം അലുമിനിയം ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജന്തു ഏതാണ് നീലത്തിമിംഗലം ഏറ്റവും വലിയ കൃഷ്ണമണികളുള്ള പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷി മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഐരാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഐരാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് വൈകാരികതയോടെ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്ന ഏക ജീവി ഏതാണ് മനുഷ്യനാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ശേഷി ഉള്ള മത്സ്യം ഏതാണ് ഈൽ ആണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മത്സ്യം ഈൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ് കണ്ണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ് ഉത്തരം കണ്ണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ് ഉത്തരം കണ്ണ് ഉത്തരം കണ്ണ് അടുത്ത ചോദ്യം അണുനാശകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയത് അണുനാശകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നിർവഹിച്ചത് ആരാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നിർവഹിച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡ് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നിർവഹിച്ചത് അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്ട് എന്ന ആശയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 
ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ആശയത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉത്തരം വാൾട്ടർ സിൻ സിൻഷിമർ വാൾട്ടർ സിൻഷിമർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ആശയത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം നൽകിയത് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഖത്തെ ഏക അസ്ഥി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഖത്തെ ഏക അസ്ഥി ഏതാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ല് ഉത്തരം കീഴ്ത്താടിയല്ല് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുഖത്തെ ഏക അസ്ഥി ഏതാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ല് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പര്യവേഷണങ്ങൾക്കുപയോഗിച്ച ആമ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പര്യവേഷണങ്ങൾക്കുപയോഗിച്ച ആമ ഏതാണ് ഹാരിയറ്റ് ഉത്തരം ഹാരിയറ്റ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ചിക്കൻ ബോക്സിന് കാരണമായ രോഗാണു വൈറസ് ചിക്കൻ ബോക്സിന് കാരണമായ രോഗാണു വൈറസ് നഖം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാത്തതും മാർജാരൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതുമായ ഏകജീവി നഖം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാത്തതും മാർജാരൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതുമായ ഏകജീവി ഏതാണ് ചീറ്റ ഉത്തരം ചീറ്റ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ അടുത്ത ചോദ്യം നവജാത ശിശുവിൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് നവജാത ശിശുവിൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് അടുത്ത ചോദ്യം അണുസംഖ്യ നൂറായ മൂലകം അണുസംഖ്യ നൂറായ മൂലകം ഉത്തരം ഫെർമിയം ഉത്തരം ഫെർമിയം അടുത്ത ചോദ്യം നാല് കാലുകളുടെയും മുട്ടുകൾ ഒരുപോലെ മടക്കാൻ കഴിയുന്ന മൃഗമേതാണ് ആന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജന്റെ വ്യാപ്തം എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജന്റെ വ്യാപ്തം എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം ഒരു പൗണ്ട് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൈകാലുകളിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കൈകാലുകളിലെ ആകെ അസ്ഥി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കൈതച്ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റർ കൈതച്ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റർ ഏതാണ് ഈതയിൽ ബ്യൂട്ടി റേറ്റ് ഈതയിൽ ബ്യൂട്ടി റേറ്റ് ആണ് കൈതച്ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റർ അടുത്തത് അൻപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു അർത്ഥവൃത്തം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു അർത്ഥവൃത്തം എന്നത് ഒരു ഔൺസ് എത്ര ഗ്രാം ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഒരു ഔൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് അൻപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മദ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മദ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് മദ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആൻഡൺ ലാവോസിയർ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡൺ ലാവോസിയർ നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സ്കിർവി നാവികരുടെ പ്ലേഗ് ഏതാണ് സ്കിർവി നിവർന്നു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷി പെൻകിൻ നിവർന്നു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷി പെൻകിൻ ചാന്ദ്രയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും തിരകെ ഇറങ്ങിയ സമുദ്രം ഉത്തരം പസഫിക് സമുദ്രം ചാന്ദ്രയാത്ര കഴിഞ്ഞ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും തിരികെ ഇറങ്ങിയ സമുദ്രം ഏതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ചുവപ്പ് പച്ച നിറങ്ങൾ ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഏതാണ് മഞ്ഞ ചുവപ്പ് പച്ച നിറങ്ങൾ ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന കളർ ഏതാണ് മഞ്ഞയാണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ പരത്തുന്നത് ഏതു തരം കൊതുകുകളാണ് ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ പരത്തുന്നത് ഏതു തരം കൊതുകുകളാണ് ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചിറകുകളില്ലാത്ത ഷട്ട്പഥം മൂട്ട ചിറകുകളില്ലാത്ത ഷട്ട്പഥം ഏതാണ് മൂട്ട ചുവന്ന ത്രികോണം എന്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ചുവന്ന ത്രികോണം എന്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് കുടുംബാസൂത്രണം ചുവന്ന ത്രികോണം എന്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് കുടുംബാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എവിടെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അസ്ഥിമജ്ജയിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എവിടെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അസ്ഥിമജ്ജയിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിസൈത്തീമിയ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് പോളിസൈത്തീമിയ 
ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങൾ ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആൽക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഡോൾഫിൻ ആണ് ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഡോൾഫിൻ അടുത്തത് ചിറകുകൾ നീന്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷി പെൻഗിൻ ചിറകുകൾ നീന്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് പെൻഗിൻ അടുത്തത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹമൂലകം ഓസ്മിയം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹമൂലകം ഏതാണ് ഓസ്മിയം അടുത്തത് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നിശാന്തത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് വിറ്റമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് നിശാന്തത ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് വൈറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ നീരാളിക്ക് എത്ര കൈകളാണുള്ളത് എട്ട് കൈകൾ അടുത്തത് ടെലിവിഷനിലെ പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ ചുവപ്പ് പച്ച നീല ടെലിവിഷനിലെ പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചുവപ്പ് പച്ച നീല അടുത്തത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ഉപഗ്രഹ ഉപകരണം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ഉപഗ്രഹം ഉപഗ്ര ഉപകരണം അടുത്തത് ഓസോൺ പാളിക്ക് അപകടം വരുത്തുന്ന രാസവസ്തു ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഓസോൺ പാളിക്ക് അപകടം വരുത്തുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അടുത്തത് വാതക രൂപത്തിലുള്ള കോ ഹോർമോൺ എതിലി വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാണ് എതിലി നീല തുറിഞ്ഞി എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പൂക്കുന്നത് നീല കുറിഞ്ഞി എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പൂക്കുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നീല കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നത് നീല വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീല വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്സ്യ ഉൽപാദനം മത്സ്യ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നീല വിപ്ലവം അടുത്തത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഫാരഡെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഫാരഡെ അടുത്തത് ഡൈനാമീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആണ് ഡൈനാമീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാൽഷീലെ കാൽഷീലയാണ് ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം അടുത്ത ചോദ്യം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് പ്ലീഹ ഉത്തരം പ്ലീഹ അടുത്തത് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ അടുത്ത ചോദ്യം എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജനിതക സ്വഭാവത്തിന് നിദാനമായ തന്മാത്ര ഏതാണ് ഡി എൻ എ ജനിതക സ്വഭാവത്തിന് നിദാനമായ തന്മാത്ര ഏതാണ് ഡി എൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് അടുത്തത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ അടുത്തത് ജനന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ജീവി നീല തിമിംഗലം ബ്ലാക്ക് ലെഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ക്ഷാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറം ചുവപ്പിൽ നിന്നും ഡാഷ് ആക്കുന്നു ഏതാണ് നീല നിറത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ക്ഷാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറം ചുവപ്പിൽ നിന്നും നീലയാക്കുന്നു നട്ടല്ലിൽ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന എക്സറേ ഏതാണ് മൈലോഗ്രാം നട്ടല്ലിൽ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന എക്സറേ ആണ് മൈലോഗ്രാം അടുത്തത് സോപ്പ് കുമിള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിറമുള്ളതായി കാണാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഇൻഡഫറൻസ് സോപ്പ് കുമിള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിറമുള്ളതായി കാണാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ഇൻഡർഫറൻസ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് 
പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അതിജീവിക്കാൻ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ വേഗം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പ്രതി സെക്കൻഡ് അടുത്തത് നൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗ്ലാസിന് കടും നീല നിറം നൽകുന്നത് ഗ്ലാസിന് കടും നീല നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഗ്യാസിന് ഗ്ലാസിന് നീല നിറം നൽകുന്നത് അടുത്തത് നട്ടലില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ അകേര് ശുഗിരി ഭീമൻ കണവ നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി ഏതാണ് നീരാളി നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷോർട്ട് ഹാൻസിന്റെ പിതാവ് ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ഷോർട്ട് ഹാൻസിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഐസക് പിറ്റ്മാൻ വ്യവസ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിൽ പി വി സി എന്നാൽ എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിൽ പി വി സി എന്താണ് പോളി വിനയൽ ക്ലോറൈഡ് പോളി വിനയൽ ക്ലോറൈഡ് നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര ക്യാരറ്റ് സ്വർണമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്തത് നൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നട്ടലിലുള്ള ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് നീലത്തിമിംഗലം പച്ച സ്വർണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പച്ച സ്വർണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വാനില പച്ച സ്വർണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വാനില പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗാണോ പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗാണോ എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് റോമർ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആരാണ് റോമർ അടുത്തത് ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ ഭാരം ആയിരം ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ആയിരം ഗ്രാം ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് എന്ന നായിയുടെ മറ്റൊരു പേര് അൽസേഷ്യൻ ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളത് ആർക്കാണ് ഡോൾഫിനാണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണം എന്താണ് വൈറസ് ആണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണം വൈറസ് ജിൻസെങ് എന്ന സസ്യത്തിന്റെ ജന്മദേശം ഉത്തരം ചൈന ജിൻസെങ് എന്ന സസ്യത്തിന്റെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ചൈന ജിറാഫിലെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികൾ ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ജീൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് വില്യം ജൊഹാൻസൺ ജീൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് വില്യം ജൊഹാൻസൺ അടുത്തത് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു വെബ് പേജിലെ ആദ്യ പേജ് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോം പേജ് അടുത്തത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രാസചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പോൾ എർലിക് പോൾ എർലിക് ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് പക്ഷിപ്പനിക്കു കാരണമായ അണുജീവി വൈറസ് പക്ഷിപ്പനിക്കു കാരണമായ അണുജീവി ഏതാണ് വൈറസ് അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പക്ഷി വർഗത്തിലെ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതി ഏതാണ് വികിരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം റബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ഐസോപ്രീൻ റബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഐസോപ്രീൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പക്ഷികളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുന്ത് ഈഗിൾ പക്ഷികളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുന്ത് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ജീവകം കെയുടെ രാസനാമം ഫില്ലോ കിനോൺ ജീവകം കെയുടെ രാസനാമം ഫില്ലോ കിനോൺ അടുത്തത് ജീവന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് രക്തമാണ് ജീവന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തം അടുത്തത് ഞരമ്പുകളുടെ പഠനം സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ന്യൂറോളജി ഞരമ്പുകളുടെ പഠനം സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് ന്യൂറോളജി നെഫ്രക്തമി എന്നാൽ എന്താണ് വൃക്ക നീക്കം ചെയ്യൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ശുദ്ധത സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ശുദ്ധത സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റയോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജോൺ സ്വാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആണ് റയോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ സ്വാൻ അടുത്തത് ജീവകം എച്ചിന്റെ രാസനാമം 
നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ജീവകം എച്ച് ന്റെ രാസനാമം എന്താണ് ബയോട്ടിൻ ഉത്തരം ബയോട്ടിൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എസ് സി ആർ ടി വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളാണ് പഠിച്ചത് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലും ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് പഠിച്ചത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനി നയൻത്തിലെയും ടെൻത്തിലെയും ഒക്കെ ബയോളജിയുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല തിയറി ബേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വൺ വേർഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക്